Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam również wszystkich zebranych dzisiaj u nas w sali koncertowej zamku. Proszę Państwa, Bernardo Belotto, siostrzeniec słynnego w pierwszej połowie XVIII wieku weneckiego weducisty Antonia Canale, zwanego Kanalettem, przybył do Warszawy na dwór Stanisława Augusta zasadniczo po to, by ozdobić swoimi dziełami prywatną królewską rezydencję, jaką był podwarszawski wtedy Pałac Wyjazdowski. Pałac, którego generalną przebudowę prowadził król zasadniczo w latach 1766 1772, by zasadniczo w 75 roku zrezygnować z tej inwestycji. Jednym ze zleceń królewskich było wykonanie w latach 1768-72, czyli dwa zasadniczo rok po swojego przyjeździe do Polski, Wcześniej innymi pracami był zajęty w Zamku Jazdowskim, o których dzisiaj nie będę mówił, ale przygotowałem na ten temat książkę, która będzie mówiła o wszystkich pracach Belotta w Zamku Jazdowskim. Jednym z tych ze zleceń królewskich, jak powiedziałem, było wykonane w latach 68-72 to była seria złożona z 16 widoków starożytnego i nowożytnego Rzymu oraz trzech widoków Warszawy. I temu zasadniczo przedsięwzięciu poświęcony będzie mój wykład. Nie będę, proszę Państwa, opowiadał o historii tych obrazów w XIX wieku i XX, ani też o bogatej tradycji ikonograficznej każdego ujęcia. Chociaż są to tematy również niezwykle interesujące, ale wymagające znacznie więcej czasu niż godzinny, może godzinny z lekkim kwadransem wykład. Zasadniczo każdy z nich, każdy z tych obrazów zasłużył na to, aby oddzielnie go omówić i myślę, że by był też przedmiotem oddzielnego wykładu. Seria ta przeznaczona była do pokoju audiencjonalnego pałacu, czyli paradnego wnętrza, które było usytuowane między salą tronową a apartamentem prywatnym króla w skrzydle północnym na pierwszym piętrze Pałacu Wyjazdowskiego. Chciałbym przede wszystkim zacząć od prezentacji wszystkich z, e, obrazów znanych nam e, z serii widoków Rzymu, żebyśmy wiedzieli, o czym będziemy później mówić. A więc zacznę od widoku Łuku Konstantyna, obrazu, który zaginął w 1939 roku, przed wojną był w państwowych zbiorach sztuki, tutaj na Zamku Królewskim w Warszawie, ale znamy go z fotografii. Kolejny widok to jest widok Forum Romanum ze świątynią Kastora i Poluksa. Tak był określany w, w galerii Stanisława Augusta w spisach. Dzisiaj znajduje się w zbiorach Muzeum Puszkina w Moskwie. Kolejnym obrazem, najlepiej nam zresztą znanym, Widok Kapitolu i Kościoła Santa Maria da Raceli, dzisiaj od niedawna w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Kolejnym jest widok Portyku od Tawi, który znajduje się w tej chwili w zbiorach prywatnych. I następny również widok pozostałości Forum Nerwy, również znajduje się w zbiorach prywatnych. Kolejnym jest widok Placu Hiszpańskiego, Piazza di Spania, 
obraz zasadniczo zaginiony. Do 1917 roku był w zbiorach rosyjskich, ale znamy go z tej fotografii, którą Państwu w tej chwili pokazuję. Kolejnym jest widok Forum Boarium ze świątynią Fortuny Virilis, również w zbiorach prywatnych. Kolejnym widok Piazza Navona, dzisiaj w zbiorach Muzeum w Niżnym Nowogrodzie w Rosji. Kolejnym widok placu przed Panteonem, dzisiaj w zbiorach Muzeum Puszkina w Moskwie. Kolejnym widok w Bazyliki Santa Maggiore, dzisiaj w zbiorach Muzeum w Habarosku w Rosji. Kolejne dwa obrazy to widoki wnętrza. Jeden Bazyliki Świętego Piotra, który w tej chwili widzimy. Do 1950 roku był w kolekcji Lanskorońskich. Prawdopodobnie spalony albo zaginiony, notowany jeszcze w, zachowany, w, w zameczku Hohenems przy, w Austrii przy granicy ze Szwajcarią, ale też są takie, bym powiedział, podejrzenia, że być może obrazy jeden i drugi, ten drugi pokazujący jest Bazylikę Świętego Piotra, wnętrze Bazyliki Świętego Pawła poza murami. One były również w zbiorach lanskorońskich, również był w zbiorach lanskorońskich i miał podobny los jak widok poprzedni. Znamy je z bardzo, bardzo bym powiedział, złych fotografii przedwojennych. I w końcu Proszę Państwa, widok kolumny Trajana ze sceną z udziałem papieża Sykstusa V, również w zbiorach prywatnych, ale niedostępny był on dla mnie. Trzy obrazy z tej szesnastki, czyli widok Piazza del Popolo, widok ruin świątyni, zasadniczo Minerwy na forum Nerwy, oraz widok ruin z malarzem i z towarzystwem na tle ruin, jak opisuje to, jak opisuje to w galerii, w inwentarzu galerii Stanisława Augusta. Te obrazy trzy, mało tego, że są nieznane, to nie zachowały się nawet ich fotografie, dysponujemy tylko opisami inwentarzowymi z katalogów Galerii Stanisława Augusta. Proszę Państwa, fakt, że król Stanisław August wybrał Rzym jako temat malarskiej serii dekoracyjnej jednego z wnętrz Pałacu Jazdowskiego wydaje się być całkowicie zrozumiały. W wieku XVIII rozwinęły się w stopniu znacznie szerszym niż wcześniej zainteresowania starożytnymi i nowożytnymi dziejami Rzymu, wyrażającymi się między innymi badaniami naukowymi, ale też działaniami różnymi artystycznymi, kolekcjonowaniem i publicznym wystawianiem, głównie w muzeach rzymskich, ogromnego, wielowiekowego dorobku Rzymu. Na zamówioną przez króla Stanisława Augusta serię widoków chciałbym spojrzeć z trzech perspektyw. Z perspektywy środowiska dworskiego, czyli zarówno społeczności otaczającej króla i mającego codzienny, bezpośredni dostęp do królewskich apartamentów, jak i, i szerszego kręgu szlachty, której dostęp do króla mógł być incydentalny. Następnie chciałbym spojrzeć z perspektywy samego króla, a na końcu oczywiście z perspektywy malarza. 
Zacznijmy od tej pierwszej, tej może najszerszej perspektywy, ponieważ przy podejmowaniu decyzji umieszczenia serii widoków Rzymu w jednym z hierarchicznie najważniejszych wnętrz w swojej prywatnej rezydencji Pałacu Jazdowskim musiał Stanisław August brać pod uwagę funkcjonowanie pojęcia Rzymu w sferze zbiorowej wyobraźni historycznej szlachty. Dotyczyło to głównie mitycznych czasów Rzeczypospolitej. Czas mityczny Królestwa Polskiego przyrównywany był do czasu powstania Rzymu, a czasu mistycznego pierwszego władcy Królestwa Polskiego Lecha I porównywane było w Rzeczpospolitej obojga narodów w XVII i XVIII wieku właśnie z czasami założenia Rzymu i ich pierwszych władców czy pierwszego władcy. Z kolei historię Litwy wiązano ściśle z uchodźstwem z Rzymu pięciuset przedstawicieli szlachty rzymskiej pod wodzą księcia Palemona, Publiusza, Libona, Herbu Kolona. Na teren obecnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie założyli nowe czy założyć mieli nowe państwo. Powszechne przekonanie, że czas mityczny Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Warszawskiego był kontynuacją czasu Imperium Rzymskiego, utrwalone było w licznych dziełach historycznych, literackich i genealogicznych dotyczących historii obu państw, zarówno Królestwa Polskiego, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tu bym państwa, Państwu polecał książkę Joanny Orzeł zatytułowaną Historia, tradycja, mit w pamięci kulturowej rzecz, szlachty Rzeczpospolitej XVII i XVIII wieku, wydanej stosunkowo niedawno w 1916 roku. Na ten wynikający z głęboko zakorzenionego przekonania szlachty o związkach z antycznym Rzymem nakładała się fascynacja bogatym, pełnym przepychu i elegancji Rzymem chrześcijańskim. Oglądałem kolisę, napisze w swym dzienniku podróży Stanisław Staszic. I dalej pisze, dzieło to dzisiaj ledwo w trzeciej części istniejące, przecież dzisiaj jeszcze ogromne, jest świadkiem, że kto je stawiał, musiał być Panem Świata. Jak i Kościół Świętego Piotra będzie świadkiem, że ci, którzy go wystawili, musieli także być Panami Świata. Koniec cytatu. Dla polsko-litewskiej szlachty Rzym pozostawał stolicą świata chrześcijańskiego. Jadąc do Rzymu odwiedzali przede wszystkim, jak to napisał Staszic, ciało święte, to jest domek świętego Piotra. Oglądana w Pałacu Jazdowskim przez magnatów i szlachtę niezwykle sugestywnie i realistycznie malowana Seria widoków rzymskich potwierdzać miała z jednej strony ich przekonanie o ich starożytnym pochodzeniu, jak też o ich przynależności do europejskich, europejskiego, chrześcijańskiego kręgu kulturowego. Teraz chciałbym przedstawić Państwu perspektywę króla. Nim nim przejdę do tej perspektywy króla, jeszcze chciałbym Państwu pokazać unikalny widok. Widok Pałacu Jazdowskiego właśnie z tego czasu, kiedy prace już Stanisława Augusta się zakończyły, a pałac nie był przebudowany natychmiast i bardzo szybko potem na koszary wojskowe. 
Jak mówię, chciałbym spojrzeć na to z perspektywy króla. Tutaj widzimy króla w znanym koronacyjnym stroju malowanym przez Marce Marcello Baciarellego. Na początku chciałbym zacytować jego list. List króla do malarza Marcellego Baciarellego, w którym król dzielił się z malarzem swą troską o rzymskie zabytki grabione przez Francuzów w 1796 roku. Król pisze, mam wszystkie wieści z Italii. Oto Wurmzer, Wurmzer Dagobert Zygmunt von Wurzmer był austriackim feldmarszałkiem. Przeprowadził nieudaną operację przeciwko Napoleowi podczas kampanii we Włoszech w 1796 roku. Więc król pisze, że oto Wurmzer znów się cofnął i komisarze francuscy są już w Rzymie, by wywieźć arcydzieła sztuki. Zapewniam cię, że z tego powodu krwawi moje serce, jakbym to ja sam był Rzymianinem, pisał, pisał król. Niezależnie od tej szczerej troski o los zagrabionych dzieł sztuki, wkroczenie do Włoch wojsk francuskich niweczyło też osobiste plany króla e, zamieszkania na stałe w Rzymie. Obiecała mu to jeszcze Katarzyna II, zachował się lis z 21 grudnia 1795 roku, uznając, że Rzym jest, jak ona pisze, najodpowiedniejszy dla jego pozycji politycznej, osławionego smaku artystycznego i spokoju ducha. Król traktował to bardzo serio. Poszukiwać zaczął nawet odpowiedniej dla swej rangi rezydencji na terenie Rzymu. O jego silnym, emocjonalnym związku z Włochami, a szczególnie z Rzymią, świadczą jednak przede wszystkim, świadczy przede wszystkim jego działalność. Działalność na różnych polach, e, mecenasowska i kolekcjonerska przede wszystkim. Na jego warszawskim dworze, jak wszyscy wiemy, dominowali Włosi. E, Dominująca pozycja artystów włoskich na dworze króla znalazła wyraz w tak zwanych nawet włoskich obiadach wydawanych przez króla dla pracujących dla niego artystów. Obiady te w odróżnieniu od bardziej znanych, skupiających pisarzy, poetów, historyków, tak zwanych obiadów czwartkowych odbywało się w środy lub w soboty. Do Rzymu też, jak wiemy, wysyłał król August swoich stypendystów na stypendia w tamtejszych uczelniach artystycznych Akademii Świętego Łukasza i Akademii Francuskiej. W dziejach badań starożytności rzymskich ważne miejsce zajął stypendysta królewski, malarz Franciszek Smuglewicz, przede wszystkim jako autor rysunków inwentaryzacyjnych malowideł w Złotym Domu Narona w Rzymie wydawanym przez Lodowiką Miriego w, al w albumie Vestigia della Terme di Tito. Może album ten nie zyskał takiej sławy, czy sta takiego statusu wzorca równego szeroko znanym rycinom Piraneziego, ale szeroko rozpowszechnił jednak w Europie odkryte wtedy starożytne malowidła rzymskie. Przynależność w ogóle do grona, grona działających w Rzymie w latach zarówno 60. jak i 70. artystów uczonych i antykwariuszy, takich jak Johann Joachim Winkelmann, Anton Rafael Menx, Anton von Maron, czy Thomas Jenkins, czy James Byers, na pewno była dla Stanisława Augusta źródłem satysfakcji. Wiosną i latem 1767 roku przebywał na stypendium królewskim w Rzymie jeden z czołowych architektów polskich, 
znany nam między innymi właśnie również z projektów dla Pałacu Jazdowskiego Efraim Schreger. Nie sposób e, pominąć też sfinansowanego przez króla ponad rocznego pobytu w Rzymie w latach 1780-81 Jana Chrystiana Kamzecera. W czasie swego pobytu w Rzymie wykonał on rysunki ważniejszych budowli rzymskich oraz rysunki inwentaryzacyjne ruin budynków antycznych. Do Rzymu też wysyłał król swoich najbliższych współpracowników Augusta Moszyńskiego, Marcelego Bacierellego. Rzym w ogóle stał się dla króla, jak i dla polskich uczestników Grand Tour miejscem najbardziej prestiżowych zamówień i zakupów dzieł sztuki. W pierwszych latach swego panowania król często w tematyce dzieł dekorujących jego rezydencję odwoływał się do historii starożytnego Rzymu. Między innymi przykładem tego jest właśnie przebudowywany, przebudowywany pałac e, ujazdowski. Nawet na podstawie dosyć skąpy wiedzy o wystroju i wyposażeniu tego pałacu wiemy, że wykonane przez Łukasza Smoglewicza, ojca wspomnianego Franciszka, e, iluzjonistyczne malowidło którego jedna ściana się, inwentaryzacja czy projekt zachowały się, ozdabiały ściany paradnej klatki schodowej w skrzydle południowej pałacu, miały w swojej dolnej części malowane en grisaille sceny z historii cesarza Trajana. Trajan z posłami dackimi, bitwa, wiktoria i triumf Trajana. Z kolei w sali tronowej Pałacu Jazdowskiego w boazeriach, w boazeryjnych ramach umieścić chciał cztery zamówione przez siebie obrazy przedstawiające sceny z życia Gajusza Juliusza Cezara, Scypiona Afrykańskiego i Scylirusa Króla Scytów które to obrazy pierwotnie miały zdobić projektowany przez Wiktora Luisa przedpokój senatorski w Zamku Królewskiego w Warszawie. Tam zresztą możecie Państwo nawet dzisiaj je oglądać. Chciałbym też wspomnieć, że projektowany według mnie do sali balowej Pałacu Jazdowskiego plafon Belotta przedstawiał z kolei triumf cesarza Tytusa Flawiusza. Decyzja króla pokazania serii obrazów z widokami Rzymu mieściła się, jak już wcześniej mówiłem, w ideologicznym programie króla. Należy jednak na pewno zwrócić uwagę, że już w tym czasie, w końcu lat 60. XVIII wieku, kształtować się zaczyna idea o Warszawie jako nowym Rzymie. Idea, która w całej pełni znajdzie wyraz w pismach Hugo na Kołontaja. Idea ta zaznaczona zostanie w pokoju audiencjonalnym Pałacu Jazdowskiego trzema obrazami o tematyce warszawskiej. Były to kolejno widok Warszawy, widok Warszawy od strony Pragi, widok Warszawy z Pałacem Ordynackim oraz pierwszy z nich zresztą, bo malowany już w latach 67-68, pierwszy obraz, pierwszy widok Warszawy przez Belotta, widok krakowskiego przedmieścia od strony kolumny Zygmunta. Były one połączone z przedstawionymi już Państwu 16 obrazami o tematyce rzymskiej. A więc można powiedzieć, że zrealizowanie tej serii jest również interesującym przykładem przemian w postrzeganiu przez dwór Stanisława Augusty, Augusta roli idealnego wzorca miasta, państwa. Spójrzmy jednak również na zamówioną przez króla serię, 
rzymską z perspektywy jej twórcy, czyli Bernarda Belotta. Serię widoków Rzymu namalował Belotto na podstawie akwafort wspomnianego już wyżej Giambattisti Piraneziego, akwafort skompletowanych w albumie Vedute di Roma, tworzonych mniej więcej od połowy lat 40. już XVIII wieku do śmierci grafika w 1778 roku. Oczywiście, gdyby Belotto mógł namalować wybrane widoki Rzymu wypracowaną przez wuja i siebie metodą, na pewno by ją wybrał, ale w tym celu musiałby pojechać do Rzymu. Jednak w obliczu pilnych prac przy Pałacu Jazdowskim wyjazd do Rzymu w celu wykonywania wstępnych szkiców był raczej niemożliwy. Nie mógł też wykorzystać wykonanych przez siebie rysunków przedstawiających widoki Rzymu, które to rysunki wykonywał, wykonał w trakcie swego pobytu w Rzymie w 1742 roku. Uległy one bowiem z wyjątkiem dwóch czy trzech zniszczeniu, bombardowaniu i pożarze jego mieszkania w Dreźnie w 1760 roku. A nawet gdyby się nawet zachowały, to byłoby mało prawdopodobne, by król przyjął bezkrytycznie ograniczoną bardzo tematykę widoków utrwalonych przez Belotta na rysunkach z roku 1742. Zabrakłoby, ponieważ zabrakłoby w nich i świętego Piotra, i bazyliki świętego Pawła, i bazyliki Santa Maria Maggiore, Panteonu, Kolumny Trajana, Placu Hiszpańskiego, Forum Boarium czy Forum Nerwy. Proces tworzenia według w warsztacie Antonia, Antoniego Canale, a więc też i Belotta, który przecież w tym warsztacie pracował, był przedmiotem rozważań wielu uczonych i zasługuje na pewno na osobny wykład. Dzisiaj na potrzeby tego wykładu posłużę się dość przekonującymi badaniami monachijskiego uczonego Andreasa Schumachera. Przypomnę więc, że rutynowy proces tworzenia weduty wymagał od malarza wykonania ołówkiem in situ wielo, wielu rysunków kolejnych fragmentów zaplanowanego obrazu. Tutaj kilka takich rysunków ze szkicownika jego wuja, ale nasz Belotto robił też, przecież operował kamerą obskura, podobnie. E, na, a następnie, a następnie najczęściej już przy pomocy dużej kamery obskura, e, szerszego, perspektywicznego ujęcia zaplanowanego obrazu. Często przy pomocy właśnie, jak mówię, większej kamery. Na takim rysunku określa malarz poziom horyzontu oraz przyjęte przez siebie ujęcie perspektywiczne. Takich ujęć perspektywicznych mogło do jednego obrazu być więcej. To był taki pierwszy etap tworzenia weduty. Kolejnym etapem było zmontowanie, scalenie wykonanych wcześniej rysunków, tak by uzyskać rysunek przedstawiający zharmonizowane ze sobą fragmenty zabudowy, zarówno pod względem proporcji, jak i usytuowania budynku w ramach przedstawionej w obrazie przestrzeni miejskiej. Tak zmontowany, scalony rysunek, wykonany przeważnie ołówkiem i atramentem, był pierwszą pełną wersją planowanej weduty. Wspomniany przeze mnie Andreas Schumacher pokazuje nam tą i następną fazę na podstawie rysunków kanala przedstawiających okolice kościoła San Simeon Piccolo przy kanale Grande. W tym ostatnim etapie sporządzali malarze rysunek, na którym przy pomocy odpowiedniego kreskowania zaznaczali obszary oświetlone i zaciemnione, 
korygowali ostatecznie proporcje budynków, co jest bardzo ważne, a nawet sugerowali efekty fakturowe oraz rozmieszczenie i charakter zapełniających obraz scen rodzajowych. Rysunek tego typu stawał się podstawą do bezpośredniego przeniesienia zaplanowanej przez malarza kompozycji na płótno. Współcześni wysoko cenili kanalet Tawuja za umiejętności dokonywania odpowiednich korekt w widokach uzyskiwanych przy pomocy kamery obskura. Kamera obskura bardzo zniekształcała bowiem widok. Korekty miały na celu ułatwić przede wszystkim odbiorcy takie postrzeganie malowanej przez niego sceny, by przystawała do utrwalonych przez nas, czyli przez oglądających, nawyków wizualnych. Na pewno część tych pochwał, które otrzymywał Kanalet to wuj należała się też jego siostrzeńcowi Bernardowi Belottowi. Warto bowiem podkreślić, że badacze technicznej strony twórczości Kanaletta i Belotta uważają, że montaże te w pracowni wuja wykonywał często Bernardo Belotto. Musiał on doskonale opanować warsztat malarza używającego kamerę obskura, skoro wuj powierzył mu to niełatwe w procesie powstawania weduty, ten etap w procesie powstawania etapy montowania właśnie widoku. Jestem przekonany, że nieprzeciętne umiejętności techniczne Belotta w przeprowadzaniu tego procesu pomogły mu też bez większego wysiłku przetransformować widok utrwalony w rycinie w obraz malowany techniką olejną. Wydaje się też, że biorąc pod uwagę konieczność stworzenia harmonijnego układu obrazu, które pokryć miały ściany sali, znacznie korzystniej było wybrać Belottowi, oczywiście robił to wraz z królem, jako podstawy do wykonania obrazów ryciny z publikacji Piraneziego, ponieważ zapewniało mu to zarówno możliwość swobodniejszego doboru tematycznego, co było na pewno dla króla bardzo ważne, jak i też doboru kompozycyjnego, co było z kolei dla malarza bardzo istotne. Znając warsztat malarski Belotta i proces tworzenia przez niego weduty, możemy śmiało uznać, że widok utrwalony na rycinie Piraneziego był dla niego tym, czym w normalnych warunkach, a więc warunkach możliwy, możliwości wykonania kamerą obskura zarówno fragmentów zabudowy, jak i ujęcia szerokokątnego, byłby rysunek, który określiłem wyżej jako pierwszą wersję planowanej weduty, czyli po montażu i po zharmonizowaniu ze sobą rysunków uzyskanych przy pomocy kamery obskure, ale przed etapem, w którym ostatecznie określał kierunek oświetlenia, poziom horyzontu oraz opracowanie detalu architektonicznego i charakteru sztafarzu. Belotto niewątpliwie był tutaj w tej sytuacji, to już należało do Belotta i to był ten najbardziej twórczy etap wykonany przez malarza osobiście. Dokonując analizy procesu tworzenia przez Belotta obrazu wykorzystującego ryciny Piraneziego, nie sposób jest też pominąć bezpośrednich artystycznych powiązań i wzajemnych zależności pomiędzy twórczością Piraneziego, a działaniami artystycznymi Kanaletta i Belotta. Wszyscy trzej byli Wenecjaninami. Antonio Canale, zwany Kanalettem, najstarszy z nich, urodził się w 1697 roku, Piranezji w 1720, a Belotto w 1722. Architekt i krytyk Jacques Guillaume de Grand pisał w 1799 roku o Piranezim, że, cytuję, on często z chęcią wracał do malarstwa, które on już uprawiał w manierze Benedetto Castiglione, Piazzetti, Tiepola i Canaletta, pod którego kierunkiem on malował i rysował. Koniec cytatu. 
Jest więc więcej niż prawdopodobne, że w pracowni wuja, w której praktykował od 1736 roku, a związany z nią był od 1747, a związany był do 1747, spotkać się musiał Piranesi z Belottem, jak też prawdopodobne jest, że spotkali się też w Rzymie latem 1742 roku, kiedy obaj w tym samym czasie przebywali w Wiecznym Mieście. Francesco Nevola, włoski badacz, tak podsumowuje ten ważny dla obydwu artystów epizod. Cytuję. Pokazując, jak wyglądały w praktyce kontakty między trzema artystami, na przykładzie kilku konkretnych, najwcześniejszych kompozycji Piraneziego do dużych Vedute di Roma, można śmiało zasugerować, że był on świadom zarówno rzymskich rysunków Canaletta, jak i osiągnięć młodego Belotta, które rozpoczęły się w Rzymie, a zakończyły w Wenecji. Wiele szkiców w notatniku w Modenie zapowiadało te ryciny i my możemy snuć domysły, że Piranezi i Belotto pracowali w Rzymie razem. Koniec cytatu. Wcześniej Charles Beddington, angielski badacz, wysunął przypuszczenie, że Piranezi pracować mógł w weneckiej pracowni Canaletta w latach 1738-1744, z przerwą na pobyt w Rzymie 1741-43. Przemieszczający się między Wenecją a Rzymem w latach 1741-1747 Piranezi musiał mieć dostęp zarówno do rysunków Canaletta wykonanych przez niego w latach 1719-1720 przedstawiających antyczne monumenty rzymskie, jak i do rysunków wykonanych w Rzymie przez Belotta w 1742 roku. Mógł też znać większość obrazów Canaletta i Belotta wykonanych na ich podstawie, a był to okres intensywnych prac przy pierwszych rycinach do jego, czyli Piranyzjego, Veduta, Veduta di Roma. Bliskie zawodowe relacje między Kanalettem, Belottem i Piranezim, jakie miały miejsce w latach 38-1747, nasuwają pytania o wzajemne wpływy i oddziaływania na twórczość tych wybitnych artystów. Francesco Nevola przytacza wiele przykładów wzajemnych relacji między Kanalettem, Piranezim i Belottem. Nie ograniczają się one zapewnie jedynie do wzajemnego wykorzystywania przez wszystkich trzech artystów wykonanych przez nich szkiców, rysunków i rycin, głównie jako źródeł ikonograficznych, ale zapewne też do wymiany poglądów przy poszukiwaniu odpowiedniego ujęcia dla wybranych fragmentów architektonicznego pejzażu. W tym kontekście godnym analizy jest też wykonana przez Piraneziego przed 1746 roku rycina przedstawiająca widok Campidolio i kościoła Santa Maria de Arace. Pomysłodawcą ujęcia tego fragmentu miasta spod stóp schodów prowadzących do kościoła i rampy na Piazza del Campidolio był niewątpliwie Antonio Canale który rysunek tego motywu wykonał w czasie swego pobytu w Rzymie w 1719-1720 roku. I na jego podstawie namalował dużych rozmiarów obraz olejny, ten po prawej stronie. No, pokaźny obraz 1,48 m na 2 m. Rozmiarów. Na nich pojawia się motyw rozwieszonej po lewej stronie rampy suczącej się bielizny. Proszę zwrócić uwagę. Motyw, który powtórzy Belotto w obrazie malowanym dla króla Stanisława Augusta w 1768 roku. Niewątpliwie ten rysunek stał się też inspiracją dla rysunkowego szkicu Belotta, wykonanego w trakcie pobytu 
w Rzymie 1742-43, co prawda co do tego mam od pewnego czasu wielką wątpliwość, ale nie będę Państwa teraz wprowadzał w te niuanse. W każdym razie na pewno w roku na pewno Belotto wykonał w około 1743 roku obraz, który widzimy w tej chwili po prawej stronie. Dzisiaj w zbiorach w Petworth's House, The Agremont Collection. Z rysunku wuja zaczerpnął Belotto Przede wszystkim sposób ujęcia tego fragmentu miasta. Wzbogacił go jednak, rozbudowując prawą stronę obrazu. Dzięki temu wieża Pałacu Senatorów stała się centralnym punktem kompozycji, porządkując strukturę kompozycyjną obrazu, a przede wszystkim wprowadzając charakterystyczne dla maniery Belotta silne kontrasty światła i cienia, oraz wielobarwne faktury powierzchni ścian przedstawionych budynków. Uaktulnił on też w porównaniu z rysunkiem Buja z 1719 roku stan architektoniczny budynków, uwzględniając na przykład dokonane po 1728 roku przesunięcie zegara na fasadzie kościoła Santa Maria da Ra, czyli z dolnej części w jej część górną. Namalowany w latach 42-43 obraz pokazał Belotto już 16 sierpnia 1743 roku w Wenecji na wystawie z okazji dorocznego święta Świętego Rocha. Wystawy te były zawsze wielkim wydarzeniem w życiu artystycznym Wenecji i dlatego możemy przyjąć, że wystawę w 1743 roku mógł oglądać Gian Battista Piranesi, który od 1743 roku przez kilka lat przebywał i pracował w Wenecji. Piranesi w swej akwaporcie, którą żeśmy przed chwilą widzieli, która zapewne powstała nie wcześniej niż w latach 1746-48, czyli 3-5 lat po obrazie Belotta, powtórzył ujęcie zaproponowane przez Belotta w obrazie właśnie z 1743 roku. Z kolei 25 lat później w Warszawie, nie mogąc przyczyn technicznych wyjechać do Rzymu, sięgnął Belotto po rycinem Piraneziego, przede wszystkim po to, by określić przy jej pomocy właściwe relacje przestrzenne między budynkami, i nie musiał wiele zmieniać, ponieważ czuł się autorem takiego właśnie ujęcia kapitolu. Ryciny Piraneziego w tworzeniu serii widoków Rzymu wykonanych na zlecenie króla Stanisława Augusta do pokoju audycjonalnego w Pałacu Jazdowskim nigdy nie były według mnie źródłem inspiracji dla Belotta, lecz jedynie materiałem pomocniczym. W każdym z tych przypadków istota oryginalności leży bowiem nie w pierwotnym materiale wyjściowym, lecz w przetłumaczeniu na indywidualny język malarski tego materiału rysunkowego czy graficznego. W przypadku Canaletta, Belotta i Piraneziego najistotniejszy akt twórczy polegał zawsze na przetworzeniu otrzymanego z różnych nieraz źródeł materiału i nadania mu dzięki niezwykłemu talentowi rangi oryginalnego dzieła sztuki. Nasza wiedza o cyklu obrazów rzymskich powstałych na zamówienie króla Stanisława Augusta oparta jest na badaniach tych obrazów, które są nam dostępne lub mają wiarygodną dokumentację, co pozwala stwierdzić, że jeden datowany jest przez malarza datą 1768, to jest właśnie kapitel z kościołem Santa Maria da Raceli. Siedem obrazów z datą 1769, a dwa z datą 1770, między innymi widok kolumny Trajana. Na wszystkich znajdują się sygnatury. Na pięciu Canaletto, na pięciu Canalet, 
Nasuwa się pytanie, dlaczego jedne sygnowane są przez dwóch malarzy, ojca i syna, a inne tylko przez ojca. A więc pytanie z zakresu współpracy obu malarzy. Analizując znane mi obrazy sygnowane przez obu malarzy, doszedłem do wniosku, że dominuje w nich zdecydowanie charakterystyczny styl Belotta Ojca, co szczególnie widoczne jest w partiach architektonicznych obrazów, a szczególnie właśnie w obrazie kapitol z kościołem Santa Maria de Raczej. Lorenzo mógł jedynie pomagać ojcu w pracach przygotowawczych i przy niektórych fragmentach sztafarzu rodzajowego. Porównując namalowane obrazy Belotta z rycinami Piranesiego stwierdzić możemy, że Belotto nie dokonuje w nich żadnych istotnych zmian kompozycyjnych i akceptuje przyjęty przez Piranesiego punkt czy punkty, z których artysta ujmował widok. Dokonuje natomiast korekty scenograficznego charakter, charakteru według Piranesiego z nienaturalnie zmniejszającymi się w perspektywie elementami architektonicznymi. Można by było powiedzieć, że zmienia obiekt z szerokokątnego na, obiekt, na obiekty standardowy. Tak postąpił na przykład komponując forum Romanu. Forum Romanu zmienia tutaj poziom horyzontu inaczej niż Piranezji oświetla forum. Piranezji zachodnią pierzeje ma Belotta wschodnią, co wynikało po prostu z, z usytuowania obrazu w pokoju audiencyjnym. Obraz oświetlony był światłem idącym z prawej strony. W innych obrazach, jak na przykład portyku Ottawia, nadaje Belotto przede wszystkim materialności fasadowo i teatralnie upozowanym elementom architektonicznym na rycinie Piranesiego, nie mówiąc o pełnej życia ulicznej scenie związanej z targową funkcją tej przestrzeni, to był po prostu targ rybny znany w Rzymie. A w obrazie z kolei forum nerwy przed, przedstawia fragment portyku, tak zwany kolonaczy i zmienia nawet charakter otoczenia, jak Państwo widzicie, z miejskiego u Piranesiego na taki charakter bukoliczny i zaproponowany przez Belotta. W związku z planowanym umieszczeniem widoku placu przed Panteonem zmienia kierunek oświetlenia, tak by światło padało wprost, oświetlając wschodnią pierzeję placu, kiedy u Pirenaziego oświetlona jest fasada, fasada Panteonu, natomiast te elementy, które są w świetle, są u Piranesiego w cieniu. Z kolei na, na obrazie przedstawiającym Forum Boarium dokonuje też korekty oświetlenia polegającej na silniejszym kontrastowaniu stref oświetlonych od stref zaciemnionych i wzbogaca obraz, wprowadzając na dalszych planach szczególnie, e, których brak jest, e, różne szczegóły, których brak jest e, u Piranesiego, jak karety czy detali fasady kościoła Santa Maria in Cosmedin, a, a również sceny przy kościele San Stefano alle Carotce, dawnej świątyni Herkulesa. Ale to, co zdecydowanie różni jego weduty od wedut Piranesiego, to charakter sztafarzu oraz jego rozmieszczania i skali postaci w stosunku do otoczenia miejskiego. Zaludniające piranezjowski teatr, schematyczne w swych ruchach, gestach i ubraniach postacie pojawiają się u Piranesiego zasadniczo po to, by skonfrontować swą nieproporcjonalną małością z wielkością monumentów, 
i po to, by gestem i ruchem wyrazić bezgraniczny zachwyt nad zapierającym dek pięknem architektonicznych obiektów. Te różnice dostrzegamy szczególnie na łuku Konstantyna, gdzie jest kompletnie, nie tylko jest zmiana, zmiana bardzo widoczna usytuowania i punktu widzenia tego, tego monumentu antycznego, ale i również całkowicie inny charakter sztafarzu. Podobnie jest zresztą również na Rycinie. Te różnice są podobne na Rycinie przedstawiających plac hiszpański u tych dwóch artystów. Belotto, nawet jeśli powtarza zapirane z nim rozmieszczenie postaci i grup, to postacie te, można by powiedzieć, uczłowiecza i wprowadza w rytm codziennego życia miasta, a w kilku wypadkach e, wprowadza nawet konkretne wydarzenia rozgrywające się w przestrzeni miasta, nadając tym samym swym obrazom charakter, który można by powiedzieć reportażowy. Pięć zmalowanych przez Belotta obrazów z serii rzymskiej wzbogacane zostało bowiem o prowadzenie do nich wydarzeń o charakterze publicznym, tradycyjnie związanym z życiem wiecznego miasta. Do obrazu, który pokazuje ceremonię tak zwaną, tak zwaną della Kinea we wnętrzu Bazyliki Świętego Piotra, wprowadził właśnie scenę z przedstawieniem fragmentu jednej z najważniejszych publicznych ceremonii, jakie odbywały się corocznie w Rzymie. Proszę zwrócić uwagę, że na Rycinie Piranesiego jest ogromna, pusta przestrzeń, a zaludniona właśnie tą sceną z ceremonii Kinea w, na obrazie Belotta. Ceremonia ta była rodzajem hołdu polegającym na podarowaniu papieżowi przez króla na Apolu białej klaczy oraz wypłacenie pieniężnego trybutu. Ceremonia zwyczajowo odbywała się 28 czerwca w przeddzień święta świętego Piotra i Pawła. I w dzień ceremonii paradny orszak przechodził przez miasto Kończył się w bazyce świętego Piotra, gdzie przekazywano papieżowi białą klacz. To wszystko nawet na tej bardzo złym, fo, zło, złej fotografii mm, obrazu Belotta możemy odczytać. Scena ta, którą tutaj Państwo widzicie na obrazie Belotta, była dopiero domalowana w 1772 roku, a więc trzy lata po zakończeniu tej pierwszej fazy malowania tego obrazu, co wskazuje, że w 1772 roku wciąż aktualny musiał być zamiar zawieszenia serii rzymskiej w Pałacu Jazdowskich. Król inaczej, według mnie, nie byłby zainteresowany domalowaniem, ponieważ to, jak wiemy z innych dokumentów, dosyć sporo kosztowało króla. Z kolei, proszę Państwa, do obrazu Piazza Navona wprowadził Belotto inną, równie popularną atrakcję, fiestę zwaną Del Lago di Piazza Navona polegającą na zalewaniu wodą w klęsłej powierzchni pałacu w soboty i niedziele sierpniowe, na który w rozpędzie wjeżdżały powozy rozpryskujące wodę ku uciesze licznie zgromadzonej gawieci. Fiesta zainaugurowana była jeszcze przez papieża Innocentego X w 1652 roku i urządzana była z niewielkimi przerwami aż do, 1870, aż do 1870 roku, kiedy przebudowana nawierzchnia placu, a wraz z tą przebudową zlikwidowano niezbędne do powstania 
i tego jeziora głębienie no, już uniemożliwiało kontynuację tego zakorzenionego rzymskiej tradycji wydarzenia, które tutaj widzimy na obrazie Belotta. Z punktu widzenia politycznego godnym uwagi było wpisanie w obraz przedstawiający kolumnę Trajana ceremonii opisanej w tytule obrazu w inwentarzu Królewskiej Galerii jako odsłonięcie przez papieża Sykstusa V 4 grudnia 1587 roku posągu świętego Piotra na szczycie kolumny Trajana. Z kolei do obrazu przedstawiającego widok Bazyliki Santa Maria Maggiore domalował rozbudowaną scenę, której nie ma na akwaforcie Piranesiego. Domalował rozbudowaną scenę procesji kierującej się do portyku Bazyliki. Czoło procesji wchodzi już do portyku Kościoła, zanim podąża duchowieństwo oraz pod baldachimem kapłan, zapewne archipresbiter Bazyliki niosący monstrancję z Eucharystią. Przyjąć należy, że procesja przedstawiona przez Belotta związana jest z dorocznymi obchodami święta Matki Bożej Śnieżnej w dniu 5 sierpnia każdego roku. Opis obrazu, to, te obrazy, które Państwu pokazałem, no, szczęśliwie się zachowały i możemy je konfrontować bardzo, bardzo precyzyjnie z rycinami Piranesiego. Jednak nie zachował się obraz z widokiem Piazza del Popol, a zasadniczo obraz, który w katalogu Galerii Stanisława Augusta był określony jako widok Porta del Popolo z wyścigiem konnym. Wskazuje, że przedstawia on jedną z, też z atrakcji związanych z rzymskim karnawałem. Obraz, jak mówię, zaginął i nie wiemy, jak on wyglądał. Wiemy natomiast, że karnawał trwał 8 dni, a później nawet 11 dni i kończył się w każdy wtorek, czyli w tak zwane ostatki. Atrakcją karnawału był wyścig koni berberyjskich, które pędziły bez jeźdźców Via del Corso z Piazza del Popolo, gdzie był start wyścigu, na Piazza Wenecja, gdzie znajdowała się meta. Odbywały się każdego karnawałowego wieczoru. Publiczność gromadziła się głównie na starcie, gdzie budowano specjalne na tą okazję trybuny oraz na mecie przy Piazza Wenecja, gdzie rozpędzone konie musiały gwałtownie wyhamowywać. Niestety nie wiemy, jak Belotto ujął, ujął start wyścigu na Piazza del Popolo, ponieważ, jak mówię, obraz zaginął. Możemy tylko sięgnąć tutaj do znacznie późniejszych, bo z początku XIX wieku, obrazów jak Bartolomeo Pinelliego, który pokazuje właśnie start tego wyścigu z, 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 z bramą z Porta z del Popolo w, w tle. A też malował z zacięciem, można powiedzieć, bo wykonał aż 12 obrazów olejnych, szkiców olejnych i szykował materiał do stworzenia wielkiego obrazu słynny francuski malarz Teodor Jericho. Zachowały się nie, między innymi w, również w Walter's Art Gallery, z którego to szkic Państwu pokazuje. Tak to mniej więcej wyglądało, ale nie, nie możemy powiedzieć, że Belotto skorzystał tutaj z jedynej ryciny, którą zrobił, wykonał Piranesi z widokiem Piazza del Popolo, ponieważ w opisie jest wyraźnie określona brama Porta de Pelpo. Badacze twórczości Belotta 
jak między innymi Alberto Rizzi, według mnie niesłusznie pomniejszają wartość serii rzymskiej, pisząc, cytuję, widoki Rzymu stanowią mniej istotną część twórczości Belotta, zarówno ze względu na to, iż są wzorowane na akwafortach Piraneziego, jak i dlatego, że autorski wkład Bernarda jest w nich ograniczony skutkiem współpracy z syna Lorenza. Koniec cytatu. Warto więc przypomnieć, że obrazy Belotta wykonane na podstawie rycin Piraneziego były finansowo bardzo wysoko oceniane na dworze warszawskim. By nie być gołosłownym, wystarczy zapoznać się z wycenami i szacunkami dzieł sztuki w Galerii Królewskiej i bardzo precyzyjnych danych w tym względzie w odniesieniu do malowanej przez Belotta serii widoków Rzymu. Do których punktem wyjść, na których punktem wyjścia, jak wiemy, były ryciny Piraneziego. W porównaniu wynika, że widoki Warszawy wykonane przez Belotta z natury, można powiedzieć w cudzysłowie, czyli przy pomocy kamery obskury i na podstawie sporządzonych przez malarza rysunków oraz obrazy Belotta wykonane na podstawie rycin Piraneziego o tych samych dokładnie wymiarach wyceniane były przeważnie na tym samym poziomie, a w niektórych przypadkach obrazy korzystające z rycin Piraneziego wyceniane były wyżej. W świetle naszej wiedzy o warsztacie artystycznym najwybitniejszych malarzy europejskich potępianie Belotta, że korzystał w swojej twórczości ze źródeł graficznych wydaje mi się bezzasadne. Praktyka taka była popularna i normalna, należało tylko dysponować odpowiednimi wzorami graficznymi i doświadczeniem zawodowym. Ograniczam się tylko do najbliższych nam przykładów i przypomnę, że Canalet to wuj sięgał również do grafiki, kiedy sytuacja tego wymagała. Przebywając wiele lat w Londynie otrzymywał również zlecenia na widoki Rzymu. Widoki zabytków antycznych wykonywał wtedy przeważnie na podstawie własnych rysunków wykonanych jeszcze w latach 1719-20, ale widoki Rzymu nowożytnego wykonywał głównie na podstawie rycin, między innymi takich grafików jak Gomar Wouters czy Alessandro Specchi. A kiedy otrzymał w Wenecji zamówienie od Josefa Smitha, na serię obrazów z widokami Wiecznego Miasta, to nie wyjechał do Rzymu, lecz skorzystał między innymi z rysunków sporządzonych przez Belotta w 1742 roku. Niewątpliwie można w niektórych rzymskich obrazach wskazać nieco słabsze fragmenty. Niektóre wyraźnie spowodowane zniszczeniami i niefachową konserwacją, obwiniając za nie syna malarza Lorenza, który, jak wynika z sygnatur Canaletti, był współautorem kilku obrazów. Proszę Państwa, w 1989 roku, pisząc książkę Zamek Warszawski w epoce oświecenia, postawiłem hipotezę odnośnie genezy artystyczno-technicznej rozmieszczenia w Zamku Warszawskim serii widoków Warszawy, Wilanowa i elekcji Stanisława Augusta. Sięgała ona według mnie właśnie do zamówienia przez króla u Bernarda Belotta z serii widoków starożytnego i papieskiego Rzymu przeznaczonej do Pałacu Ujazdowskiego. Dopiero jednak dzięki przeprowadzonym ostatnio przeze mnie badaniom, zarówno archiwalnym, jak i dokonania rekonstrukcji układu przestrzennego apartamentu paradnego w Pałacu Ujazdowskim, Udało się ustalić, że Bolotto otrzymał zadanie związane z dekoracją konkretnego wnętrza, a mianowicie pokoju audiencjonalnego, pomieszczenia usytuowanego bezpośrednio przy sali tronowej. Pokój określany w inwentarzach jako pokój audiencjonalny spełniać miał funkcję paradnego gabinetu. Można też określić z dużym prawdopodobieństwem jego dyspozycję przestrzenną. Pozwala, na to, pozwala to na istotne skorygowanie zarysowanej przeze mnie w 1989 roku propozycji rozmieszczenia obrazów. Wtedy nie wiedziałem w ogóle nic o tej przestrzeni. 
Moja hipoteza dotycząca połączenia ze sobą w jednym pomieszczeniu warszawskich i rzymskich obrazów Belotta potwierdzona została natomiast zmianką w jednym z listów skierowanych 4 list, lipca 1772 przez Gaetano Gidziotiego, sekretarza i szefa gabinetu zagranicznego króla Stanisława Augusta do pisarza i dramaturga Francesca Albergatiego Capacelliego, w którym pisał, cytuję, gdyby starczyło mi czasu i elokwencji, wykonałbym bez wątpienia królewski rozkaz i opisałbym przyjemności doświadczoną, przyjemność doświadczoną przez władcę. Mimo, iż ma on ciągle przed oczyma tego typu obrazy, jako, że na jego służbie jest słynny Canaletto, który już teraz wypełnił jedną salę perspektywami w części przedstawiającymi Warszawę, a w części Rzym. Możemy przyjąć, że Belotto zdecydował ostatecznie wprowadzić do pokoju audiencjonalnego pomieszczenia zbliżonego wymiarami do kwadratu 8 na 9 metrów, 19 obrazów o czterech formatach. Biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z architektury pomieszczenia, z zasad urządzania tego typu wnętrz o charakterze grand gabinet oraz z ówczesnej konwencji wieszania obrazów przyjąć można, że najprawdopodobniej obrazy wisiały na trzech ścianach na wschodniej sąsiadującej z gabinetem króla, zachodniej sąsiadującej z salą tronową oraz na ścianie południowej naprzeciw okna z kominkiem na osi. Przyjmując obowiązującą w tym czasie zasadę kompozycyjnego łączenia w pary obrazów o podobnej kompozycji i skali oraz zależne od lokalizacji obrazu komponowanie w obrazie partii oświetlonych i zaciemnionych, zacienionych, jak i też harmonizowanie poziomów horyzontów w odpowiadających sobie parach obrazów, można pokusić się o zaproponowanie następującego, podkreślam, hipotetycznego ciągle rozmieszczenia obrazów Belotta, właśnie z tym jednak zastrzeżeniem, że jest to równanie z trzema niewiadomymi, bo trzy obrazy nie wiemy jak wyglądały. A więc, proszę Państwa, propozycja yy, przyjmując, że najbardziej reprezentacyjnym obrazem w pokoju był widok Warszawy od strony Pragi, wisieć musiał na ścianie wschodniej, zresztą tak się układało światło w tym pokoju, by przyciągnąć wzrok osób wychodzących z sali tronowej. Ujmowały go widoki z Rzymu małego formatu, w których światło, podobnie jak widoku Warszawy od strony Pragi, padało z lewej strony. Parę umieszczoną w rzędzie dolnym stanowiły widok portyku Ottawia po stronie lewej, a po prawej widok ruin Forum Nerwy. Oba z horyzontami na poziomie oczu oglądającego. Parę w rzędzie górnym stanowić mogły widok Piazza del Popolo po stronie lewej, a po prawej jego odpowiednikiem był widok Campidoglio i kościoła Santa Maria de Araceli. To jest oczywiście hipoteza. Ale jest wyraźnie podniesiony horyzont, co zakładało oglądanie obrazu od dołu. Nad drzwiami do gabinetu króla w charakterze supraporty umieszczono zapewne widok łuku Konstantyna ze światłem padającym z lewej strony, tak jak na wszystkich tych obrazach, które Państwu pokazałem. Z kolei naprzeciw, na ścianie zachodniej wisiał widok Warszawy z Pałacem Ordynackim, a więc widok Warszawy jakby z drugiej strony rzeki mniej więcej na zasadzie podobny, jak malował widoki z dwóch stron w Dreźnie czy w Pirnie. Naprzeciw na ścianie zachodniej wisiał, ujmowały go widoki Rzymu małego formatu ze światłem padającym podobnie jak widoku Warszawy z Pałacem Ordynackim z prawej strony. Tutaj, ponieważ okno było po, po stronie prawej, światło padało również w obrazach Belotto 
tak skomponował obrazy, że wszystkie były jednakowo oświetlone. Parę umieszczoną w rzędzie dolnym stanowi widok Forum Boarium ze świątynią Fortuny Virilis i świątynią Westy po lewej stronie, a po prawej widok pozostałości Forum Nerwy. Tutaj po prostu jest moja hipoteza, że on namalował ten obraz na podstawie ryciny Giuseppe Vaziego, ale to już dłuższa była historia i dłuższa opowieść, która jest w mojej książce opisana. W rzędzie górnym parę stanowić mogły z lewej widok schodów hiszpańskich z wyraźnie podniesionym horyzontem, a po prawej no, zapewne, zapewne ten zaginiony obraz przedstawiający malarza na tle ruin. Nad drzwiami do sali tronowej umieszczono w formie supraporty widok Forum Romanum. We wszystkich obrazach na tej ścianie światło pada ze strony prawej. I proszę Państwa propozycja ściany południowej. Tutaj wisiały obrazy średnich wymiarów, zawieszone zostały na ścianie południowej kominkowej. Tutaj punktem odniesienia wymiarowej, technicznej był ten duży obraz z, 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 przedstawiający widok, widok kolumny Trajana. Na ścianie tej znajdowały się też ukryte drzwi sąsiadujące z wielką garderobą. Przyjąć należy, że były to symetrycznie rozmieszczone otwory drzwiowe wtopione w cudzysłowie w ścianę, a więc w części dolnej pokryte lamperią, a w górnej obite zielonym płótnem, tak jak pozostałe ściany pokoju. Na ścianie tej zawieszono nad kominkiem jedyny duży w formacie pionowy obraz, przedstawiający kolumnę Trajana oraz obrazy średnich rozmiarów rozmieszczone, tak jak Państwo na tym e, tutaj e, rysunku rekonstrukcji e, widzicie. Światło na te obrazy padało mniej więcej na wprost, e, ponieważ okna były dokładnie naprzeciwko, naprzeciwko tej ściany. W końcu lat 60. XVIII stulecia, w momencie, kiedy Belotto tworzy dla króla Stanisława Augusta swoją serię widoków rzymskich, jest on malarzem już bardzo doświadczonym, który przez lata wypracował swój indywidualny sposób odtwarzania rzeczywistości i doskonale opanował warsztat malarza wyducisty. W widokach Rzymu podziwiać możemy warsztatową sprawność w przeprowadzaniu wspomnianych przeze mnie korekt perspektywicznych, mistrzowskie operowanie kolorem oraz przede wszystkim światłem i cieniem. Pozwala mu to uchwycić niepowtarzalną atmosferę i topografię miasta, charakter przestrzeni miejskiej, ukazywać trójwymiarowość form architektonicznych, oraz różnorodność ich faktur, a także charakterystycznej tylko dla niego umiejętności wy wydobywania przy pomocy reliefowych pociągnięć pędzla estetycznych i przestrzennych walorów rzeźbiarskiej i architektonicznej dekoracji budynków. W sumie malowana dla króla Stanisława Rzyms Augusta rzymska seria Belotta jest dla europejskiej historii malarstwa wieku XVIII nie tylko interesującym przykładem przetworzenia dzieła sztuki z języka grafiki na język malarski, ale jest świadectwem bliskich relacji twórczych trzech wybitnych osobistości europejskiego oświecenia – Canaletta, Piraneziego i Belotta. Dziękuję bardzo. Ach.